Hi friends, welcome Kiora and a very very warm welcome to our channel. So, where are we going to go? We are going to a stadium tour. Yes. Uh, there is a cricket stadium plus rugby stadium. We are going to Eden Park. We are going to go to that stadium. So, we are going to go to that stadium. Yes. First time we are going to cricket stadium. We are going to go to எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த டூரில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் லைக் பிளேயர்ஸ்லாம் எங்கே ஸ்டே பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மேட்ச்லாம் வந்து பார்க்குற அந்த வியூயிங் கேலரி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் காமிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக தான் இருக்கேன் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தால் நம்ம சேனலும் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும் இன்னும் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நம்ம போடுற விஷயங்கள் எல்லாருமே எல்லாருக்கும் போய் சேரும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் மறக்காமல் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் ஸோ யா இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஈடன் பார்க் ஸ்டேடியம் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷம் பழமையானது ஸோ இந்த ஸ்டேடியம் வந்து ஆரம்பத்தில் கிரிக்கெட்டுக்காக ஆரம்பித்தது தான் இந்த ஸ்டேடியம் ஆனால் ஏரியா கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரக்பி அப்படிங்கிறது நியூசிலாண்டோட நேஷ்னல் கேம் அதனால் இவங்க வந்து இதே ஸ்டேடியமை ரக்பியும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபுட்பாலும் யூஸ் பண்ணலாம் கிரிக்கெட்டும் விளையாடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஸ்டேடியம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்சஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் நடந்திருக்கு ஸோ நூறு வருஷத்துக்கு மேலே பழமையான ஸ்டேடியம் ஆனால் இதோட ஃபுல் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வியூ அப்படி அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வேர்ல்ட் கப் ரக்பி வேர்ல்டு கப் நடத்துறதுக்காக திருப்பியும் ரீபில்ட் பண்ண ஸ்டேடியம் தான் இது நமக்கு வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் இந்த ஸ்டேடியமோட ஒரு ஃபோட்டோ கிடச்சிருக்கு ஸோ இது பாருங்கள் இந்த இதுதான் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் நடந்த கேம்ஸு இந்த ஸ்டேடியம் இப்படி இருக்குது பட் இப்போ வந்து நல்லாவே டெவலப் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் லெஃப்டில் பார்க்குற அந்த எல்லோ கலர் பில்டிங் வந்துட்டு பேக் அண்ட் சேவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டு ஸோ இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து ஃப்யூச்சரில் போடலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இவங்களோட பெட்ரோல் பங்க்கும் இருக்கும் இதுவும் ரொம்ப சீப்பான ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கு இந்த ஸ்டேடியமோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஸ்டேடியம் அதனால் என்னென்னா நீங்கள் பிளேயர்ஸ் கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கிற ஸ்டேடியம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேடியமோட டோட்டல் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆடியன்ஸ் உட்காரலாம் ஒரே டைமில் அண்டு இது நான் சொன்ன மாதிரி அது சின்னதுங்கிறதுனால ப்ராக்சிமிட்டி ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பைனாக்குலர்ஸில் பார்க்குற மாதிரி இந்தியாவில் பார்க்குற மாதிரிலாம் இருக்காது நீங்கள் நேக்கட் ஐயில் பார்த்தாலே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபுல் மேட்ச்சு எந்த பிளேயர் எங்கே நிற்கிறாங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே தெரியும் இதுதான் அந்த ஸ்டேடியமோட ஃப்ரண்ட்டு கார் பார்க்கு இந்த ஸ்டேடியமில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இதுக்கு வெளியில் இப்போ ஒட்டியே வந்து இன்னொரு ஸ்டேடியம் கிரவுண்டு இருக்குது அது வந்து அவுட்டர் ஓவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நடக்கிற டொமஸ்டிக் மேட்சஸ் எல்லாமே வந்து அவுட்டர் ஓவரில் தான் நடக்கும் ரொம்ப முக்கியமான இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ் மட்டும்தான் வந்து உள்ளே இருக்கிற ஸ்டேடியம் ஈடன் பார்க்கில் நடக்கும் ஸ்டேடியமோட என்ட்ரன்ஸ் ஜி ஸ்டேடியமோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ் நீங்கள் யூஸ்வலாக மேட்ச் பார்க்க வரும்போது ஏ பி சிடின்னு தான் உள்ளே போவீங்க ஜி என்ட்ரன்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இந்த டூருக்காக தான் 
இது என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒரு அவுல் ஸ்ட்ராச்சு வச்சுருந்தாங்க இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஆல் பிளாக்ஸ் ஜெர்சி ரக்பி ஜெர்சி வந்து போட்டிருந்தாங்க அது இல்லாமல் இதில் பிளேயர்ஸ் எல்லோரும் சைன் பண்ணியிருந்தாங்க இதை யூஸ் பண்ணி அவங்க கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே கிட்ட ஃபண்டு ஜென்ரேட் பண்ணதாக சொன்னாங்க உள்ளே நுழைஞ்சதும் எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரி டேக் கொடுத்துருவாங்க இது போட்டுட்டு எப்போவுமே நீங்கள் ஃபுல் கிரவுண்டில் இருக்கணும் இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஈடன் பார்க்கோட ஃபேக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சாறு ஃபேக்ஸ் போட்டிருந்தாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் இது வந்து ஒவ்வொன்றா படிக்கலாம் இது இல்லாமல் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இன்றைக்கி டேட்டு போட்டு நம்ம வந்து என்றைக்கி போகிறோமோ அன்றைக்கி டேட் போட்டு இருக்கும் இந்த டேக் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம த்ரூ அவுட் த டூர் வச்சுக்கணும் கையில் மெயின் ரிசப்ஷன்லேயே வந்து போஸ்டர்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க மேட்ச் நடக்கிற போஸ்டர்ஸ் அதெல்லாம் இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கிறது வந்து இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு ஈடன் பார்க்கில் நடந்தது இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் நடந்த மேட்ச்சு அதோட போஸ்டர் அது மாதிரி ரொம்ப ஸ்பெஷலான போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இந்த சைடில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் அது வேணால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இருந்தது நீங்கள் வந்துட்டு உள்ளே நுழைஞ்சதும் கேட் ஜி உள்ளே நுழைஞ்சதும் இங்கே தான் வருவீங்க இங்கே தான் டேக் கலெக்ட் பண்ணோம் அண்ட் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ தட் இந்த மாதிரி எல்லாருமே இங்கே வந்து அந்த குரூப் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆனால் தான் டூர் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த டைமில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மர்ச்சண்டைசஸும் வச்சுருந்தாங்க எந்த மாதிரி மர்ச்சண்டைசஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷர்ட்ஸ் ஹுட்டீஸ் அது இல்லாமல் பாட்டில்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஈடன் பார்க்குன்னு போட்டிருக்கிற மாதிரி லேபிள்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இது இல்லாமல் நிறையா சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸு புக்ஸு இதெல்லாமும் வச்சுருந்தாங்க இது இல்லாமல் ஸ்பெஷலாக நாங்கள் என்ன நோட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈடன் பார்க்கோட கிரவுண்டு ஸ்டேடியம் வந்து லெகோ மாடல் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இதுவும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி வீட்டில் நீங்கள் லெகோ க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மேர்ச்சு இதை இப்போவும் வாங்கலாம் இல்லை டூர் முடித்ததுக்கப்புறம் வாங்கணும் அப்படின்னா அப்பையும் நீங்கள் வந்து இங்கே வாங்கிட்டு இங்கேருந்து தான் நீங்கள் கிளம்புற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டேடியம் வந்து வீல் சேர் ஃப்ரெண்ட்லி ஸோ வந்து வீல் சேரில் வரவங்களுக்கு வந்து டிக்கெட்ஸ் ஃப்ரீ அண்டு அவங்க கூட அக்கம்பெனி பண்ணுறவங்க மட்டும் வாங்கினா போகிறோம் ஸோ இந்த சேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேருக்கும் இன்னொரு சேருக்கும் நல்லா கேப் இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இந்த சேர் வந்து அக்கம்பெனி பண்ணுறவங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இடம் வந்து வீல் சேரில் வரவங்களுக்கு ஸோ அவங்களுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இங்கே இருக்குது லெஃப்டில் வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ரைட் சைடில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபுட் கவுண்டர்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஸ்டேடியமில் இருக்கிற வித்தியாசமான விஷயம் நம்ம ஊரை கம்பேர் பண்ணும்போது என்னென்னா நீங்கள் ஸ்டேடியமில் எனி டைம்ஸ் நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு உள்ளே வரலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டேடியம்லாம் நீங்கள் ஒன்ஸ் உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா லாக் பண்ணிவிடுவாங்க இது இல்லாமல் ரைட் சைடில் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து இருக்குது அண்டு ஆப்வியஸாக வாட்டர்லாம் வந்து நீங்கள் ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் இட்ஸ் ஃப்ரீ தான்
இந்த ஸ்டேடியம் டூர் வந்து நம்ம ஃபுல் ரவுண்டு இந்த இடத்த சுற்றி வருவோம் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான இந்த லொக்கேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி லொக்கேஷன் இதில் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈடன் பார்க் அப்படிங்கிற பேக்ரவுண்ட் வரும் ஸோ இங்கே நின்று தான் எல்லோரும் வந்து மாற்றி மாற்றி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் இது மாதிரி நம்ம ஃபுல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட்ஸை சுற்றி பார்த்துட்டு ஸ்டாண்ட்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இடமா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் ஏரியாஸ்லாமும் போக போகிறோம் இந்த ஸ்டாண்ட்ஸில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் லெஃப்டில் மேலேயும் போகுது நீங்கள் மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த லெவல் தான் வந்து என்ட்ரி லெவல் இதுலேருந்து நீங்கள் கீழேயும் போய் உட்காரலாம் மேலேயும் போய் உட்காரலாம் ரெண்டு லெவல்லையும் இருக்குது இந்த முன்னாடி போகிறவர் தான் நமக்கு வந்து கைடு ஸோ அவர் தான் வந்து லீட் பண்ணி நம்மளை இந்த ஃபுல் டூருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஈடன் பார்க்கில் வந்து ஒரு காம்படிஷன் நடந்தது அதில் என்னென்னா ஆடியன்ஸில் இருக்கிறவங்க பாலை கேட்ச் பிடிச்சா அவார்டுன்னு சொன்னாங்க அவங்களோட ஃபோட்டோ தான் இங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ இவர் தான் அந்த அவார்டு வின் பண்ணவர் இந்த இடம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடம் இங்கே வந்து ஸ்டேடியம்லேயே நீங்கள் தங்கலாம் அந்த இடம் தான் இதுக்கு பேர் கிளாம்பிங்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கூட கிளாம்பிங் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் முன்னாடி ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் தங்கி மேட்ச் பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் ஓவர் நைட்டும் நீங்கள் தனியாக ஸ்டே பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கான புக்கிங் எல்லாமே ஆன்லைன் தான் அண்ட் அவைலபிலிட்டி ரொம்ப ட்ரிக்கியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே தங்கிட்டு நீங்கள் எதிர்த்தாப்பில் அப்படியே லைவாக மேட்ச் பார்க்கலாம் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஏரியா வந்து ரூஃப் டாப் டூர்ஸ் ஜிப் லைன் இதெல்லாம் வந்து இங்கே இருக்குது ஸ்டேடியம்குள்ளேயே நீங்கள் மேலே ரூஃப் டாப்பில் வாக் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது அது இல்லாமல் நீங்கள் ஜிப் லைன் பண்ணுற மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸு இது எல்லாமே இருக்குது இங்கே ஸோ இதுக்கான டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு இங்கே வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு குரூப்பாக வந்து இவங்களோட கைடன்ஸில் நீங்கள் போகலாம் ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா ஆக்லேண்டோட பெட்டர் வியூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டேடியமோட ஏரியல் வியூ அப்படின்னு சொல்லி அது கிடைக்கும் மேட்சும் போது இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்காது இது வந்து ஜென்ரலாக நீங்கள் வியூ பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த மேலே ஸ்டேடியமில் உட்காந்துருக்காங்க ஸோ அங்கே தான் வந்து நீங்கள் ஸ்ட அந்த ஸ்கை டூர் வாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டேடியம்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வால்கானிக் ராக் இருக்குது ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க வர்றது வந்திருக்கிற இடம் இந்த இது வந்து என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இந்த ஸ்டேடியமை திருப்பி கட்டினாங்க ஸோ திருப்பி கட்டும்போது ஒரு பர்டிகுலர் வால்கானிக் ராக் இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த ராக்கை வந்து ரிமூவே பண்ண முடியல அந்தளவுக்கு பெரிய சைஸில் இருந்தது ஸோ இதை விட்டுட்டு அப்படியே சுற்றி கட்டியிருக்காங்க இதோட ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஓல்டு இந்த வால்கானிக் ராக்கை 